Bir. Evet. Buray ahireti ahiret kardeşi. Bizde müsahiplik vardı ya. O. Yani müsahiplik dediğim bizim Arabistan'dan gelmiyor. Anadolu'dan geliyor. Ana, gene bizim bölgeden Arabistan'a gidiyor. Eğer askerde o müsahibi şehit olursa köyde kalan onun çocuk çocuğuyla ona bakma yükümlülüğü vardı. Mesela onun eşi için dua ahiret ediliyor. Yani ahiret barısı. Bu kültür, yani bu inanış, müsahiplik bizden hilf olarak Araplara gitti. Mesela İslam öncesi hilful fudur, hilful ahfat, hilful mümemley, mesela Medine Sözleşmesi savaşa gittiği vakit iki arkadaş birbirle yemin ediyor hilf yemini ben ölürsem sen de öleceksin öyle de savaş kazanırlardı bu bizim bölgenin küzdürü sonra yaşam tarzı zaten biliyorsunuz dağlık bölge ormanlık bölge inan ki bir yıl eğer kıtlık olunca nasıl geçineceklerdi kapalı bir toplum, dışarıya gitme imkanları olmuyordu. Fakat onlar gene orada yaşamını sürdürebiliyorlardı. Bugün de desem ki o günü aratıyoruz. İnanmazsınız. Peki sevgili dedeciğim, ben iki, iki üç kere gittim. Beni büyüleyen bir coğrafya. O dağlar, o sular, o munzur gözeleri, o peri suyu, kutu deresi, o zatı, pülümürü, ovacı, hepsi büyülü bir destan yeri. Yani dağların içine inançlar sinmiş. O e, kayalar oyularak yapılan mezar taşları, hayvan şekilli ve tabiatı, insanların dertlerine derman olan bitkileri, ve güzellikleriyle dersim gerçekten Türkiye'nin göz bebeği, gerçek anlamıyla göz bebeği, gerçek anlamıyla göz bebeği bana göre her bir ayak basılan yer bir ziyaret yeri, tanrıların uğrak yeri, erenlerin de uğrak yeri. Peki biraz Alevi erenlerinden bahsedelim. Ee, hangi ulu erenler var, Aleviliğin hangi öncüleri var, hangi ocaklar var bu coğrafyada? Onlardan biraz bahsedin. Ya, hocam onlardan dersim şeyle bakmam gerekirken bize anlatılan 12 ocak vardı. Mesela e, Abu İçen, Baba Mansur, Hacı Kureyş, Derviş Cemal, Ali Abbas, Sarı Saltık vesaire vesaire. Mesela bugün bakıyoruz ki bu ocaklar o zaman birbirine ne kadar bağlıydı, ne kadar birbirini tutuyordu. Filipinler seçen kördür diyorlardı. Örneğin bizim derviş çemal ocağının arasında bir başka ocaktan gelen birisi rahat çabarınabilirdi. Yani kıskançlık diye bir şey yoktu o dönem kibirlerde. Mesela şunu söyleyeyim, bizim derviş çemal ocağını söyleyeyim. Derviş Cemal Ocağı'nın içindeki örgütlerine biçimi hiçbir ocakta yok. Devir daim gibi. Nasıl ki Seyr-i Sülük'te Seyr-i İllallah diyorsun yola gidiyorsun. Seyr-i Fillah diyorsun Tanrı'ya gidiyorsun. Seyr-i Maallah diyorsun, Tanrı ile beraber dolaşıyorsun. Seyr-i Anillah da halka dönüyorsun. Bizim de öyle. Örneğin, bizim akrabalardan, Derviş Cemal'in çocuklarından. Derviş Cemal bir çocuğunu sarı salsa lokma verir. Tek bir aileden bir çocuk. Tepsi değil. Örneğin, biz Seyit Caferler'e talip, onlar Pilokuzgil'e talip, onlar Şirko Dedegil'e talip, 
Şeyh Hüde de gir, Menteşlere talip, Menteşler bize talip. El ele, el rakka, birbirimize. Bu nedir? Bu, birimiz kırk, kırkımız birdir. Yani biri birinden yüksek, üstün değil. Bu neden böyle birbirine el ele, el hakka veriliyor? Çünkü görgü yapıldığında temsili pir, mürşit, rehber, hani e, piri olmayan şeytandır diyoruz ya. Odur. El ele, el hakka birbirimize bağlıyoruz. Yani diğer ocaklarda da böyledir. Öyle sanırım ben. Fakat bugün baktığında e, Derviş Cemal'in bu gerçeği Şeyh Hüdede'ye kadar gelmiş, ondan sonra devam etmiyor. Ondan sonra Şeyh Hüdede'nin kaç tane torunu varsa, Sarı Saltık'ta. Kardeşinin çocukları onlar da Sarı Saltık'ta. Bir de kendilerini sert çizme olarak tanıtıyorlar hepsine. Şeyine bakıyorsun, beynine bakıyorsun, bir cevher bulamıyorsun, cevher yok onlarda. Evet. Alamıyorum onlardan. Yani bugün örneğin Mundur Baba gelmiştiniz, gördünüz orada. Mundur Baba yaşanmış bir şahsiyet değil. Mundur Baba Tanrı'nın yeryüzüne yansıyan bir nuru. O su ile. O Mundur su ile. O Mundur suyu bugün Dünyanın hiçbir yerinde aynı tatta, aynı berraklıkta, aynı kutsallıkta bir su bulamıyorsun. Kutsal bir su. Mundur Baba'ya bakıyorsun. Örneğin bundan birkaç yıl önce profesörler gelmişti 10-15 tane. Bu durmuş bozdu vardı. Beraber gidip gidip gezerken, gidip gezerken bir taşa bakıyordu. Dönüyordu, çağırıyordu. Ali Kemal gel diyordu. Ali Kemal Hoca geliyordu. Orada konuşuyorlardı, anlamıyordum ne diyorlardı. Sonra dönüyordu bana bak diyor, ne diyor. Bu taşlar okyanus altı fosiller. Bu taş, bu taşın yaşı iki milyon yıldır. Diyordu. Düzgün dereye bakıyorsun. Kutsal bir dağ. Yani insanlar o kadar bağlanmış ki oraya. Ee, bir örnek verelim. Adamın birisi bundan iki sene önce kurban alıyor, gidiyor. Düzgün babaya gidecek. Gidiyor bakıyor ki orada bir adam marot arıyor, keçi koyun. Soruyor diyor, düzgün babaya nereden gidilir? O da diyor ki işte orada o taşın önü. O zaman orada kurbanını kesiyor, dağıtıyor, gidiyor. Ertesi ilgine geliyor oraya. Orada kurban keserken birisi geliyor burası düzgün baba değil. Niye diyor? Düzgün baba yukarıda. Diyor ben diyor düzgün babayı burada gördüm diyor. Orada başlıyor. Yani bugün bakıyorsun ki onlara gerçek anlamda sahip de çıkılmıyor. Peki e, dedem konular uzun. Sarı saltuk çok önemli. Mesela türbesi Romanya'da, Babadağ'da ve e, bu Balkanlar'da 7 yerde var. Türkiye'de 12 yerde var ama Hozat'ta kendi ismiyle e, hem türbesi var hem bir ocak, ocak sade, soyundan gelenler var. Sarı Saltuk hakkında ne dersiniz? Ya hocam Sarı Saltuk hakkında ben ne, ne desem yani bugünkilerde baktığımız vakit örneğin Ahmet'te de bugün en ilerisi e, Ahmet'te de bakıyorsun bir müşteriler ya. Başka bir şey değil ki. Veli, veli'ye bakıyorsun. Veli Saltık. Veli Saltık bir şey, soy zinciri yazmış. E, Ser Şeref Nama'ya bakıyorsun. Örneğin Rüstem. Yavuz Selim döneminde 40 kişilik ailesiyle beraber şehit edildi. Arkasından Pür Hüseyin Bey anlatıyor. Bu şerefname onları dersimlerin atası gösteriyor. O da diyor benim atam diyor. Veli de öyle diyor. Ama sarı saltık. Örneğin Hacı Bektaş Veli velayetnamesinde yazılan e, Sarı İsmail. Okumuştunuz galiba. Evet. He, sarı İsmail'i 
şeye gönderiyor. Ee, Bugün Anadolu'da olan yer Denizli Tavas Tekke Köyü'nde Sarı İsmail'in Türk. Bilmiyorum. Şey, e, ne diyelim? Balkanlar. Balkanlar. Mesela Seyit Ali Sultan. Evet. Kızıldeli. Evet. Biliyor musun? Yani Kızıldeli ayrı, Sarı Saltık ayrı. Onlar aynı, aynı değil ki. Pek fazla üzerine gitmiyorum da tarz evet, etmiyorum şimdi, ama bugün e, neden? Örneğin bizim Derviş Kemal'in var. Bizim Derviş Kemal'in bulmuş da türbe var. Böyle şey var, türbe değil, mezarı var. Bilmem tapta mezarı var. E, Dersim'de hangi köye gidiyorsan bir mezar var. Hepsi Derviş Kemal'in mezarı. Orada. E, bu Döger'e diyelim mesela Döger e, beldesinde Seyit Kemal Sultan türbesi var. Onu Seyit Cemal'in türbesi olarak tanıttılar. Gidip tören yapıyorlar. Hatta e, siz gitmiştiniz Altın Taş'a. Altın evet. Taş'ta. Altın Taş'tan çekti, tip getirdiğin o türbenin resmini. Onu ben kendim gidemedim. Bir arkadaşa verdim. Akrabalardan birisine. O gitti. Buldu. Orada. Daha doğrusu oradaki akrabalardan birisiyle beraber gitti buldu. Buldu. Ayrıca o mezarlıklar mı? Ee, ne diyorlar onlara? Türbe mezarı. Onlardan aldığı mesela aldığı bilgiler. Bilgilere göre de farklı bir şey gösteriyor. Fakat Seyit Cemal'in türbesi. Doğru. Ama Döger'deki onun ya oğludur ya torunudur. Oğlu olabilir. Fakat onlara hepsini aynı şeyin türbesi olarak kabul ediyorlar.